আমি আছি এমন একটা সার্ভিসে যেটার একেবারে অঙ্গীভূত একটা অংশ হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিস নিয়ে চাকরি জীবনের শুরুতেও যেমন আমার মধ্যে অনেক প্রশ্ন ছিল এখনও অনেক প্রশ্ন আছে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা যতই স্বল্প হোক না কেন এটাকে যেভাবে অ্যানালাইজ করেছি আজকে আজকে ওটা একটু শেয়ার করি কাস্টমার সার্ভিস আমি অনেক জায়গায় শুনেছি যে কাস্টমার সার্ভিসের জন্য প্রিন্সিপাল হচ্ছে এটা 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 করতে হবে আপনাকে এই এই ম্যানার বা এটিকেটগুলো মেনটেন করতে হবে এগুলো হচ্ছে জেনারেলাইজ ফর্মুলা কিন্তু জীবন বা সময় বা পরিস্থিতি আসলে কোনো টিপিক্যাল ফর্মুলার আওতায় খাটে না একটা একটা জিনিস কি যে সিচুয়েশন এত চেঞ্জ হয় সিচুয়েশন এত চেঞ্জ হয় এবং সিচুয়েশন এত বেশি ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স ডিমান্ড করে যে আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা অনেক সময় সিদ্ধান্ত বলা যাবে না অনেক সময় রেসপন্স করতে হয় যে এখানে আসলে কোনো পলিসি কোনো ফর্মুলা খাটানোর বা অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আসলে থাকে না আমি আপনাদেরকে কিছু এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে যখন কাজ করতাম আমি দেখতাম যে অনেক রকমের কাস্টমার আসেন কিছু কিছু কাস্টমার থাকেন অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী এবং সংযত এরা কোনো কিছুতেই কোনো কিছু মনে করেন না অর্থাৎ সব রকম অব্যবস্থাপনা বা সব রকম সমস্যাকেই তারা খুব সহজভাবে মেনে নেন এবং পরিস্থিতি তারা বুঝতে চেষ্টা করেন তারা কম্প্রোমাইজিং হন যদি তারা অন্তত এইটুকু বোধ করেন যে সামনে বসা মানুষটি বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদেরকে সে সার্ভিস দিতেই চাচ্ছে কিন্তু কোনো একটা কারণে হয়তো সেই মুহূর্তে অপারক তো এই ধরনের কাস্টমার দেওয়া হচ্ছে কোনো ইস্যু না বা কোনো প্রবলেম না কিছু কাস্টমার আছেন যারা খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকেন এবং তাদের কাছে আসলে তারা হয়তো অনেক অনেক সংযত বা সংযমী কিন্তু আসলে তাদের ইস্যুটা হচ্ছে সময় তাদের জন্য একটা বিরাট ইস্যু এবং তাদের পক্ষে অপেক্ষা করা বা ব্রাঞ্চ থেকে একটা সার্ভিস পেতে দেরি হলে সেটা মেনে নেওয়া তাদের জন্য কঠিন তো এই ধরনের কাস্টমারদেরকেও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সামাল দিতে চেষ্টা করেন আরেক ধরনের কাস্টমার আছেন যারা একটু অ্যারোগেন্ট হন আসলে মানুষ অ্যারোগেন্ট হয় না বা কাস্টমার অ্যারোগেন্ট হয় না যেটা হয় সিচুয়েশনটাই হয়তো এরকম যে তাদের মধ্যে তখন কিছু প্রকাশ পায় এবং তারা রিয়াক্ট করেন তারা রিয়াক্ট করেন রেসপন্স করেন না রিয়াক্ট করেন এক্ষেত্রেও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের জন্য এই ধরনের কাস্টমার একটু চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেন এবং এই ইস্যুগুলো নিয়ে তাদেরকে তাকে ডিল করতে হয় এখন কাস্টমার সার্ভিস বলতে আসলে আসলে আমরা কি বুঝি আমি আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ব্যাংকের এথিক্স ব্যাংকের পলিসি অর্থাৎ অর্গানাইজেশনের এথিক্স বা পলিসি বা বিজনেসকে ক্ষুণ্ণ না করে মানবিক আবার মানবিক দিকটাকেও অক্ষুণ্ণ রেখে আপনি প্রকৃত সার্ভিসটা প্রকৃত টাইমে দিতে পারছেন কিনা এটাই হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস অ্যান্ড আমাদের দেশের কাস্টমার সার্ভিসগুলো কীরকম ধরুন আপনি ফোনে কাস্টমার সার্ভিস নিতে চাচ্ছেন আপনি ফোন দিলেন একটা অটোমেটেড ভয়েস আপনাকে বলতে থাকলো যে আপনার কী সার্ভিস দরকার এক দুই তিনের মধ্যে কোনোটা চাপেন তারপরে আবার এক দুই তিনের মধ্যে কোনোটা চাপেন বারবার লেয়ার বাড়তে থাকে আমার যেটা ডেজার্ট সার্ভিস আমি যেটা পেতে চাচ্ছি ওটা পেতে পেতে আমার কিন্তু মোবাইলের ব্যালেন্স অলরেডি শেষের দিকে চলে যাচ্ছে এবং আমার কিছু বলে খুব পেনফুল মনে হয় আই এম এ হিউম্যান বিং অ্যাজ এ কাস্টমার আই এম এ হিউম্যান বিং অ্যান্ড আই ওয়ান্ট দ্য হিউম্যান ট্রেড অ্যাজ পার্ট অফ মাই কাস্টমার সার্ভিস আমি সবসময় মানুষ হিসেবে ট্রিট হতে পছন্দ করি এবং একটা অটোমেটেড ভয়েস আমাকে সবসময় সার্ভিস দিবে এবং সেই সার্ভিস এত মনোটনাস হবে যে ইন্টারাকশন লেভেলটা এত পুয়োর হবে এই ধরনের সার্ভিস আমার ভালো লাগে না এর চেয়ে হিউম্যান সার্ভিসগুলো অনেক বেটার অনেক বেটার কাস্টমার কি শুধুমাত্র ব্যাংকের সার্ভিসের জন্য আসে নো হি কামস টু এ ব্যাংক অর অ্যান অর্গানাইজেশন অর এ সার্ভিস সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাজ এ হিউম্যান বিং অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইয়ে সার্টেনলি হি রিকোয়ার্ড সাম সার্ভিস Uh, he deserves some um, service but um, he he has some some requirement for some uh, human behavior for some human interaction ebong ei jayga tokotei amader deshe customer service ta fail kore amra required service ta hoyto onek shomoy diye dite pari kintu oi je arekta jinish thake human attitude human behavior human interaction oi jayga tei amar mone hoy kene jeno amader desher customer service ta thik ক্লিক করে না অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিসে আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি কিন্তু ভ্যালু অ্যাড আমরা করতে পারি না আমি আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি আমি আমি একটা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এনআইবিএম পুনেতে 
সেখানে একটা দোকানে আমি খেতে গিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এগুলো সর্ট অফ কাস্টমার সার্ভিস যেটা হচ্ছে মানুষ সারা জীবন মনে রাখে অর্থাৎ আমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার ছিল আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি হিন্দিটা অত্যন্ত ভাঙা ভাঙা অত্যন্ত দুর্বল আর বাংলা তো আসলে ইন্ডিয়াতে ওই জায়গাগুলোতে চলে না এখন রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে আমি যখন ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা বলছি বা বলার চেষ্টা করছি ওয়েটার আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারছে না তার এই জায়গাতে একটু প্রবলেম আছে আমি তখন দেখলাম যে আমি তাহলে একটু হিন্দিতে এখন আমি যে ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলছি এটাও ওয়েটার বুঝতে পারছে না আমি দেখলাম যে যেখানে কাউন্টারে যে ম্যানেজার বসে আছেন হি ইজ অবজারভিং মি আমি কিন্তু অর্ডার করেছি খুব খুব কম খাবার খুব কম খাবার কিন্তু আমি দেখছিলাম যে তিনি কাউন্টার থেকে আমাকে অবজার্ভ করছেন এবং প্রায় দৌড়ে আমার কাছে আসে দ্যাট ম্যান দ্যাট ম্যান স্পেন্ড থার্টি মিনিটস ইটস দ্য বিজি রেস্টুরেন্ট থার্টি মিনিটস ফর মি ফর মি টু মেক মি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট দ্যাট ওয়েটার ইজ ট্রাইং টু ট্রাইং টু টেল মি এবং আমি আশ্চর্য হলাম তিনি একটা ব্রিজ তৈরি করলেন এই তিরিশ মিনিটে অ্যান্ড আই ফেল সো হ্যাপি তাহলে আমার মনে হলো যে না এটা কাস্টমার সার্ভিসের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এই সময় কিন্তু তার রেস্টুরেন্টের অন্য কাস্টমাররা ডিস্টার্ব হননি এই সময় তিনি কিন্তু তার রেস্টুরেন্ট তার সেকেন্ড সেকেন্ড ম্যানকে দিয়ে তার সেকেন্ড লেয়ার অফ কমান্ডকে দিয়ে কিন্তু তিনি নিয়ন্ত্রণ করিয়েছেন এবং শর্ট অফ কাস্টমার সার্ভিস দ্যাট ক্যান বি ফরগটেন এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের কাস্টমার সার্ভিসগুলো আমাদের দেশে অভাব আছে আমরা হিউম্যান ইন্টারাকশনের জায়গাগুলোতে বা ভ্যালু ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হই ধরুন চারটা পর্যন্ত ব্যাংকিং সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত ব্যাংকিং এখন ব্যাংকের এথিক্স ব্যাংকের পলিসি ব্যাংকের রুল ব্যাংকের রেগুলেশন বলছে যে চারটার পরে ব্যাংকিং করা যাবে না সামবডি হ্যাজ কাম অ্যাট ফোর টেন চারটা দশে একজন মানুষ আসলেন হন্তদন্ত হয়ে আপনার ব্যাংকে আপনার সিকিউরিটি স্টাফ তার সাথে রাফ বেব করলো এবং তাকে ব্যাংকে ঢুকতে দিল না আপনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে ব্রাঞ্চে প্রেজেন্ট ছিলেন বাট ইউ হ্যাভ নট টেকেন এনি ইনিশিয়েটিভ এবং আপনি কোনো ব্যবস্থা নিলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে চারটা দশে হন্তদন্ত হয়ে লোকটা আসলো এ দরকারটা কি ছিল এটা জিজ্ঞেস করাটাও কি আমরা দরকার মনে করি না এমনও তো হতে পারে তার বাবা হসপিটালে এমনও তো হতে পারে তার ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এমনও তো হতে পারে তার কালকে কোনো একটা ট্যুর আছে দেশের বাইরে কোথাও এবং তার ইমিডিয়েটলি টাকার দরকার প্রশ্ন হচ্ছে এই সময় টাকা দিলে এটা কি পলিসির এগেনস্টে যাবে কি না এক অর্থে পলিসির এগেনস্টে যাবে আরেক অর্থে যাবে না কারণ ব্যাংক সব সময় সিচুয়েশনাল সিদ্ধান্ত নেয় সিচুয়েশনাল সিদ্ধান্ত নেয় আমি বলি না যে ব্যাংকের রুল বা পলিসি আপনি ভেঙে ফেলেন কিন্তু একজন রেগুলার কাস্টমার যে প্রতিদিন নিয়ম মেনে আপনার সাথে বিজনেস করছে ব্যাংকিং করছে তার একটা বিপদের দিনে আপনি যদি তার পাশে দাঁড়াতে না পারেন হিউম্যান ভ্যালু ক্রিয়েট করতে না পারেন তাহলে আপনার কাস্টমার সার্ভিসে কোনো রুলই আসলে ক্লিক করে না অ্যান্ড ইউ আর ফেল ম্যানেজার ইউ আর ফেল ম্যানেজার অ্যাটলিস্ট আই বিলিভ সো আই বিলিভ সো কাস্টমার সার্ভিসে ভ্যালুস থাকে একজন একজন আমরা বলি যে কাস্টমার সার ইকুয়াল ইটস ভেরি গুড কাস্টমার সার ইকুয়াল কিন্তু সব কাস্টমারের সব দিন সমান যাবে না কোন কাস্টমার কোনোদিন খুব শান্ত থাকবেন কোনোদিন অ্যাংগ্রি থাকবেন আমরা সিচুয়েশন ওয়াইজ আমাদেরকে বিহেভ করতে হয় এবং রেসপন্স করতে হয় ডোন্ট ডোন্ট রিয়াক্ট এই এই শব্দগুলো আমার খুব পছন্দ যে আমরা সিচুয়েশন ওয়াইজ আমরা রেসপন্স করব কিন্তু রিয়াক্ট করব না প্রতিক্রিয়া দেখাব না আমরা বোঝার চেষ্টা করব আমাদের সামনে যে মানুষটি এসেছেন যে কাস্টমারটি এসেছেন তিনি আসলে কি চাচ্ছেন এবং এই মুহূর্তে তার মনোদহিক পরিস্থিতি কি আমি অন্তত তা বোঝার চেষ্টা করি অনেকে বলেন এত সময় থাকে না নো আই হ্যাভ টাইম আই হ্যাভ টাইম একটা বিজি ব্রাঞ্চেও একজন ম্যানেজারকে টাইম বের করতে হয় এবং বড় বড় ম্যানেজাররা এটা করেন তারা সব কিছুই ম্যানেজ করেন কাস্টমারের জন্য আমাদের সময় থাকতেই হবে কারণ তাদেরকে নিয়েই আমাদের ব্যবসা এবং শুধু ব্যবসা না আমি মনে করি কাস্টমারকে নিয়েই আমার জীবন আমি সকাল নটা থেকে রাত প্রায় সাতটা পর্যন্ত আমি ব্যাংকে অবস্থান করতাম এবং আমার কাছে মনে হতো যে জীবনের সবচেয়ে বড় সময়টুকু আমার পার করছি আমি এই ব্যাংকে এবং এই কাস্টমারদের সাথে সো দে আর পার্ট অফ মাই লাইফ দে আর পার্ট অফ মাই সোসাইটি দে আর পার্ট অফ মাই ফ্যামিলি আমার সোশ্যাল আমার সোশ্যাল নিডগুলো আমি তাদের সাথে মিট আপ করে নিতাম মানে আমার মানুষের সাথে কথা বলার যে বাসনা মানুষের সাথে মেশার যে ব্যাগ্রতা এটা কাস্টমারদের সাথে কথা বলে গল্প করে আমি মিট আপ করতাম এবং আমি আমি খুব এনজয় ফিল করতাম আমার খুব ভালো লাগতো যে কাস্টমার প্রত্যেক দিন আসছে গল্প করছে অ্যান্ড দে হ্যাভ সো মেনি সোশ্যাল ইস্যুজ তারা তাদের ছেলে মেয়েদের গল্প বলতো তাদের পরিবারের বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে গল্প বলতো তাদের ফ্যামিলির অসুস্থতার কথা বলতো তারা তারা তাদের জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা বলতো
বিজনেস করলো না হতো না বিকজ আই আই ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট সাম ভ্যালুস আমি সবসময় চাইতাম যে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করার জন্য এখন ভ্যালু যদি আমরা ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে কাস্টমার সার্ভিস বিকামস ভেরি অর্ডিনারি আমি একটা অফিসে গেলাম আমি একটা সার্ভিস দিলাম দেন আই লেভ দ্য লেভ দ্য অফিস অ্যান্ড আই ফরগট এভরিথিং যদি জিনিসটা একজন কাস্টমারের জন্য এটাই হয় তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে ওই কাস্টমারের কোনো ভ্যালুড বন্ড তৈরি হয় না এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান লং রানে আসলে ভালো করে না দুই দিক থেকেই ব্যর্থতা আসে ওই অ্যাজ এ ম্যানেজার আপনি ফেল করলেন এবং আপনার কাস্টমার এক ধরনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে ফিরে গেল সার্ভিসের দিক থেকে হি ইজ ফুললি স্যাটিসফাইড বাট হিউম্যান ইন্টারাকশনের দিক থেকে ভ্যালু ক্রিয়েশনের দিক থেকে তার মাঝখানে কোনো সন্তুষ্টি আপনি তৈরি করতে পারলেন না टाइगर he should look ferocious he should look uh, uh, with a temper that uh, he can mess the situation he can uh, he can act in a way that customers will be uh, will be treated in a way that customer will feel that here no no indiscipline here no no corruption here no unethical issues is allowed এই জায়গাটুকুতে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে রিজিড হতে হয় সামটাইমস ফেরাস হতে হয় এবং সামটাইমস এত এত স্টিল স্ট্যান্ড নিতে হয় যে না আমার আমার এই এই ফ্লোরের উপরে কোনো করাপশন কোনো আনেথিক্যাল ইস্যু আমি অ্যালাও করব না এই জায়গাটুকুতে নরম হওয়ার কোনো অবকাশ নেই কখনো 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 একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে অত্যন্ত মানবিক হতে হয় একটা ছেলের বাবা মারা গিয়েছেন যার এখানে একটা অ্যাকাউন্ট ছিল এবং ছেলেটা এসেছে তে তার বাবার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে জানতে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি 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 মাচ হিউম্যান টাইপ আপনাকে অত্যন্ত মানবিক হতে হবে এবং আপনাকে এই জিনিসগুলো দেখতে হবে যে এই ছেলেটার আসলে মানসিক পরিস্থিতি কেমন তার পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার একটা অবনমন হয়েছে তার পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এই সময় আপনাকে অনেক অনেক বেশি মানবিক হতে হবে আপনার 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 ব্যাংকে বা ব্রাঞ্চে সরকারি অফিসাররা এসেছেন আপনার অ্যাটিটিউড একটু ডিফারেন্ট হতে হবে ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ দেম ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু নো দে আর রেসপেক্টেড অফিসার ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শো রেসপেক্ট ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালাইন্ড ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালাইন্ড উইথ দিয়ার ভ্যালুজ উইথ দিয়ার পজিশনস এবং এই জিনিসগুলো আপনি যখন করবেন আপনাকে আবার আপনার ব্যাংকের পলিসি আপনার ব্যাংকের এথিক্স আপনার ব্যাংকের বিজনেস পারসপেক্টিভ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ইটস এ ক্রিটিক্যাল জব বাট ইট ইস ভেরি মাচ এনজয়েবল তা আমি সবসময় বলি যে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার শুধু একজন ব্যাংকের ম্যানেজার নন তিনি একটা কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করেন একটি এলাকায় একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পাঁচ থেকে দশ হাজার কাস্টমারের সাথে ডিলিংস হয় কথা হয় গল্প হয় সোশ্যাল কমিউনিকেশন হয় সো ওই ওই পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষের মধ্যে তিনি কিন্তু একজন শক্তিশালী প্রতিনিধি বহু লোকের জন্য তাকে কাউন্সিলিং করতে হয় you can you can suggest apnar jodi better knowledge thake apni ekjon customer ke bhalo suggestion dite paren chhele me der porashonar bapare bolte paren medical treatment er issue niye bolte paren emon ki banking business eo bhalo product suggest korte paren ekjon branch manager er amar mone hoy ekjon elakay tar ek dhoroner probhab thaka uchit tar ek kothar value erokom howa uchit je jodi tini kichu bole thaken tahole elakate shetar ekta response thaka uchit jodi na thake amar mone hoy je a branch manager can become successful এই আজকে বোধ হয় এই পর্যন্তই থাক কারণ ভিডিওটি একটু লম্বা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি তেরো মিনিট আজকে আর আজকে আর লম্বা করছি না ধন্যবাদ সবাইকে এবং কোথাও যদি স্পর্ধা দেখিয়ে থাকি সেই জন্য ক্ষমা চাই কারণ আমার অভিজ্ঞতা এত ম্যাসিভ না যে আমি আসলে অনেক কিছু বলতে পারি তবে নিজের উপলব্ধি জায়গাগুলোতে আমি আমি আসলে একটু কনফিডেন্টলি